akıllı tercih başlıyor. Hayata doğru hazırlanmak, doğru ve hatasız tercihler yapmak için her gün akıllı tercih programını izlemeye devam ediyorsunuz. Facebook ve Twitter adreslerimiz aktif. Oradan iletişimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda telefonla bize ulaşabiliyorsunuz. 0212 259 40 47 ve 48. E, dünden bu yana e, özellikle sosyal medyada büyük bir kargaşa var. Hepiniz AOBP ile ilgili sorular iletiyorsunuz. O nedenle bugün bunu çok detaylı konuşacağız. Ne olduğunu, kimleri nasıl etkilediğini, aklınıza takılan tüm soruları sınıflandırdık. Hepsini cevaplandıracağız. Kimlerle? Yanımda iki tane çok kıymetli isim var. Ee, i̇ki ARGE Bölüm Başkanı Sayın Burak Kılanç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Ee, bu AOBP'yi detaylı anlatın bize de hepimiz öğrenelim. Tamam. Tamam. Ee, diğer konum Antep'ten, Gaziantep'ten. Güneydoğu'nun Paris'i diyoruz Gaziantep'e. Çok e, güzel bir üniversiteden, Zirve Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Kısa. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, Antep'te okumak ve Zirve Üniversitesi'nde okumak nasıl olacak? Detayları, bölümlerinizi, kaç öğrenci alacaksınız? Hepsini soracağım. Buradan paylaşacağız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, akıllı tercih başlıyor arkadaşlar. Hayalindeki üniversite, hayalindeki bölüm, hayalindeki meslek. Fotoğrafını ya da videonu çek, hayallerini paylaş, akıllı tercihte yayınlayalım. Evet başlıyoruz. E, telefonla başlayalım. Mersin, Şeyda, Culfa. Hoş geldiniz Şeyda Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun hızlıca soruyu alalım. Tamam benim üç tane sorum var. Birinci sorum bu. Artık ABP ile birlikte okul bilincileri tam puan alacak galiba. Ee, tamam ben okul bilincileri diploma... nasıl etkiliyor? İlki, sonra? Okul bilincisinin diploma puanı ile kendi diploma puanı versem acaba puanı hesap, hesaplayabilir mi hocamız? Peki. Ee, peki. Aslında almıyoruz şu anda resmi sonuçlar açıklanmadan bu tarz soru ama hadi alalım Şeydacığım söyle. Tamam. Okul bilincisinin diploma puanı 91,36. Evet. Benimki 90,04. Tamam. Peki ikinci meslek, sorun nedir? Meslek lisesinden mezun oldum bu sene. Ek puanım da var. Hı hı. Bir de ben YGS 5'ten 370 çektim. Sıralan, sıralamam da 58 bin. Onlar daha evet. açıklanmadı. İnşallah öyle gelir. Ne istiyorsun? Okul öncesi öğretmenliği. Acaba bu sene sıralamaları düşer mi? Çünkü bu sene kontajan artmış gördüğüm kadarıyla. Tamam. Ee, öğretmenliklerde çok aslında kontenjanlar genelde azaldı ama kontenjan artan e, branşlardan biri. Bakalım hocamız evet. ne yorum yapacak? Tamam. Ee, şimdi öncelikle bu AOBP, OBP konusuna gelelim. Hı hı. Ee, çok soruda çok sayıda soru alıyoruz zaten sosyal medyada. Ee, i̇şte benim acaba AOBP'm ne olacak diye. Şimdi AOBP geçmiş yıllarda AOBP hep kullanılmıştı. Bu sene son kez kullanılacak. Öyle gözüküyor. AOBP'yi sınava yeni giren birisinin bilmesi mümkün değil. Bilmesi mümkün değil. Tahmin etmek de mümkün değil. Hı hı. Hesaplamak da mümkün değil. Bunu tek hesaplayabilen ÖSYM. Çünkü AOBP'de kişinin diploma notunun yanı sıra o diploma notunun diğer dönem arkadaşları içindeki yeri ki işte okul bilinçinde notunu söyledi. Ama bir de onun ötesinde lise o sene mezun olanların YGS'de gösterdiği başarının diğer liselerle kıyaslanması bilgisi var. Yani önce yerleştirmenin yapılması lazım. Ee, hayır yani YGS yerleştirme değil. YGS'deki YGS'den başarı özür. YGS yani liselerin YGS'de gösterdikleri başarı içinde kıyaslanıp ona göre ağırlıklandırma yapılıyor. Onun için bir şey söyleme şansına sahip değiliz. Bir defa puan olarak yüksek ve okul bilincisine yakın olduğundan dolayı Hı hı. 500 tam puana yakın bir puan alacağını söyleyebiliriz. Ama ne kadar yakın onu tabii şu anda kestirmek mümkün değil. Ben şunu öneriyorum. Yani bu sene sınava ilk defa giren AOBP'sini öğrenmek isteyenler için arkadaşlar gitsinler liselerindeki rehberlik birimine ya da ÖSYM işlerinden sorumlu müdür yardımcısına. Hı hı. Geçen sene 3 aşağı 5 yukarı aynı diploma notuyla mezun olmuş abi ablalarının sınav sonuç belgelerine baksınlar. Oradaki AOBP 3 aşağı 5 yukarı kendilerine bir fikir verecektir. Hmm. Yani şimdi mesela okulda 5. sırada mı? 91 vesaire diye söylemişti. Geçen sene benzer profildeki bir abi ablasının sınav sonuç belgesine baktığında AOBP neyse bu sene de aşağı yukarı, aşağı yukarı gelir. gelecektir. Ha, geçtiğimiz yıllarda sınava girenlerin hmm. AOBP'sini hesap etme konusunda da zaten e, bir ihtiyaç yok. Çünkü onlar sınav sonuç belgelerine baktıklarında Tabii. bunu doğrudan görebilirler. Sadece geçtiğimiz yıllarda AOBP 50 ile 100 arasında değişiyordu. Öyle olduğu için bu 50 ile 100 arasında değişen puanı %500 arasında dönüştürmek gerekecektir. 
Ee, bunda adaylar maalesef doğrudan 5 ile çarparak da yanılgıya giriyorlar. Hep öyle formüller gördüm internette. Ee, i̇şte önce 5 ile çarp sonra şunu yap falan diye birbirlerine e, önerilerde de bulunuyorlar. Tabii. Çok da hızlı yayılıyor. Yani özetle şunu söyleyelim. Sınava ilk defa girenlerin AOBP'sini şu anda hesap etmek kişisel olarak mümkün değil. Sınav sonuç kağıdında bunu görecekler. Kendilerine benzer profilde bir sene önce mezun olanların gitsinler okullarından rehberlik biriminden sınav sonuç belgesine baksınlar. Oradan bir fikir elde edebilirler. Hı hı. Geçtiğimiz yıllarda girenler de zaten baktıklarında AOBP'lerini görecekler. AOBP çünkü mezun olduğunuz yıl belli olur ve sabitlenir. Sabit bir daha e, değişmiyor. E, değişmiyor. Yani ben 88 senesinde liseden mezun olmuştum. O, o puan sabitlendi ve değişmiyor. Sadece büyük çaplı bir formülasyon değişikliği olursa o herkese uygulanıyor. Hı hı. Ama onun dışında baktığınızda o puanı görebilirsiniz. Ee, i̇kinci soruya gelelim. Okul öncesi öğretmenliğinde. Okul öncesi öğretmenliğinde baktığımızda kontenjanlar biraz artmış. Tabi bu e, o programla ilgili e, daha pembe bir gözlük takmayı e, sağlayabilir. Ama yine de ben kontenjanlar artmamış gibi birazcık daha e, temkinli mi? tarafta kalaraktan tercih listesinin oluşturmasının daha akıllıcı olacağını e, söyleyebilirim. Ee, öğretmenlikle ilgili çok soru var. Programın ilerleyen tamam. dakikalarında detaylı konuşalım. Hangilerinin kontenjanı azaldı? Hangisinin tamam. ikinci öğretimi kapandı? Sıralamalarda ne bekliyorsunuz hocam? Onları detaylı evet. konuşalım. Şimdi Antep'e gidelim. Ee, Ant Gaziantep'te bugün kaçıncı, bu yıl kaçıncı yılınız hocam? Öğrenci almakta? Bu yıl dördüncü dönem öğrencilerimizi alacağız. Yaklaşık 1580 öğrenciyle yeni programlarla tüm e, Türkiye'deki ve uluslararası alandaki öğrencilerimizi zaten bizi tercih etmeleri için tanıtım faaliyetlerine başladık. Evet. E, ne kadar mezun verdiniz mi? Meslek evet, yüksek okullarınız da var çünkü. Meslek yüksek okullarımızdan e, 51 öğrencimizi ve master programlarımızdan 20 öğrencimizi mezun verdik. Bu arada eğitim fakültemizin formasyon eğitiminden 200 öğrencimiz mezun oldu. Öyle mi? Tabii. Mezuniyet heyecanını yaşadınız Kesinlikle. yani. Bunu, e, çok gurur verici bir gündü. E, bütün öğrencilerimiz de mezun öğrencilerimiz işe yerleşti. Bu da büyük bizim için büyük bir gurur vesilesi. E, şimdi Gaziantep deyince tabi e, Türkiye'nin e, sanayisinde e, kaçıncı büyük şehir? 6. Büyük, büyük ekonomisi Gaziantep'in 185'ten fazla ülkeyle ihracat yapıyor. Evet hani or orada bir de gittiğiniz zaman müthiş bir enerji vardır. Hani üretim enerjisini hissettiğiniz illerden biridir. E, sizin üniversiteniz de e, o iş dünyasıyla çok e, iç içe zannediyorum değil mi? Hani bu yönüyle biraz farklı diğer üniversitelerden. Tabi e, zaten vakıf üniversitesi olmamızdan dolayı oluşturuyoruz oluşturduğumuz mütevelli eğitim içerisinde de hem Gaziantep'in hem de ülkemizin önde gelen sanayicileri de var. Bu da büyük bir artı bizim için. Çünkü sanayici ne düşündüğünü, ne tür eleman istediğini zaten biliyoruz. Onların hepsinin istediği zaten iyi öğrenmiş, iyi uygulamış, stajlara çıkmış, yabancı dili çok iyi olan, bilgisayar teknolojisini çok iyi kullanabilen, projeler üretebilen mezunlar istiyorlar. Çünkü artık Türkiye öyle bir konumda ki uluslararası alanda rekabet ediyor. Sadece Türkiye'deki işlere Türk mezun öğrencilerimiz başvurmuyor. Japon'u da, Amerikalı da, Alman Tabii. öğrenci de başvuruyor. O yüzden öğrencilerimizin bunlarla rekabet edebilecek donanımda mezun olması gerekiyor. Bu açıdan da kurmuş olduğumuz üniversite sanayi işbirliği merkezimizle de farklı projeleri hayata geçirerek e, ülkemiz için büyük bir dinamizm kazandırmaya başladık. Onu da söyleyebilirim. Çevre ülkelerden oluyor musunuz hocam? Var mı yabancı öğrencileriniz? Yani şimdi Irak, <gülüyor> hemen Dibbi, sonuçta Suriye, İran'dan belki, Azerbaycan evet. alıyor musunuz oralardan? Şunu söyleyeyim, e, Türkiye'de e, 170'e yakın üniversite var. 170'e yakın üniversite arasında en fazla yabancı öğrenci olan dördüncü üniversiteyiz biz. Buna devlet ve vakıf üniversiteleri dahil. Ben önümüzdeki dönem Türkiye'nin bu anlamda yıldızlaşacağını da düşünüyorum. O hani paralelde de Antep'in Bilmiyorum katılıyor musunuz? Kesinlikle çünkü e, Kuzey Irak'tan, Suriye'den, Ürdün'den öğrencilerimiz evet. var. Yerpazi'ye baktığımız zaman Myanmar'dan, Venezuela'ya kadar olan coğrafyadan 47 evet. farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bunlara tabi bazı programlarımızın İngilizce olmasının çok büyük avantajı var. Ama Türkiye bölgede parlayan bir yıldız e, yabancı öğrencileri çekme anlamında sadece öğrenciler değil, yabancı öğretim elemanlarını da ülkemize kazandırma anlamında yani tersine beyin göçünü onlar ülkesi açısından hı hı. E, büyük bir fırsatlar ülkesi olmaya başlıyor. Avrupalılar başladı. da onların peşinde yani Avrupa'daki üniversiteler de Irak'tan, Suriye'den öğrenci evet. almak için yarışıyor. Ama kültürel e, ve tarihsel ilişkiler aslında biraz daha fazla Türkiye'yi bu anlamda ön plana çıkartıyor. Bu açıdan bir de fiyatlar da cazip, cazip Türkiye içerisinde. Hı hı. E, yaşam koşulları da benzediği için öğrenci çok fazla zorluk çekmiyor. Avrupa ülkelerine giden öğrenciler benzer şeyleri 
e, bulamayabilirler benzer imkanları. O açıdan Türkiye bu anlamda büyük fırsat sunuyor. Ne kadar? Yüzde evet. kaç yabancı öğrenci Biz, var? Biz e, kontenjan olarak yüzde onunu yabancı öğrenci olarak almak istiyoruz her yıl. Bu şu anda 250'ye yakın 47 değişik ülkeden yabancı öğrencimiz var. E, 250 civarında da yeni dönemde öğrenci alacağız. Tabi bunlarda da ülke farklılıklarını gözetmek için belli alanlarda hmm. kota uyguluyoruz. Çünkü belli bölümlerde belli ülkelerin yılmasını engelleme anlamında. Ama yabancı öğrenciler ağırlıklı olarak mühendislik fakültesi, memarlık fakültesi ve e, Uluslararası ilişkiler bölümünü seçiyorlar. Evet. Çünkü özellikle global ülkenin... bölümler ama hocam değil Kesinlikle. mi? Yani şimdi bir yayından önce de konuştuk. Orada e, yurt dışında okumayı düşen arkadaşlarımız için de buna dikkat çekelim istiyorum evet. Burak hocamla. Evet. Yani şimdi Türkiye'de hukuk okumanın hani Afrika'dan gelen bir çocuk için bir anlamı evet. yok. Hani ama mühendislik tüm dünyada aynı e, şeye sahip, evet. hani değil mi içeriye evet. sahip. Burada okuyunca gidip ülkesine yapabilir ama. Türkiye'de hukuk okuyup ülkesinde hukuk yapamaz. Bu arada da Avrupa'da da var değil mi? Tabii böyle? Yani şimdi mesela bize de çok fazla soru geliyor. İşte hocam ben e, Viyana'da hukuk okuyayım mı? Şimdi e, ben de hemen şunu soruyorum. Yani Avrupa Birliği'nde mi çalışacaksın? Ya da işte Avusturya'nın hukukuyla ilgili mi daha sonra bir meslek Hı -hı. hayatı, kariyer planlıyorsun? E, hayır ben Türkiye'ye döneceğim. E, Türkiye'ye döneceksen Türkiye'deki mevzuatı bilmen gerekiyor. Türkiye'deki hukuk sistemini bilmiyor, bilmen gerekiyor. Tabii ki global anlamda hukuk sistemleri nasıl çalışmaktadır, gelişmiştir bunu öğreneceksin ama esas olarak çalışacağın yer eğer Türk hukuk sistemi olacaksa yurt dışında hukuk okumanın fazla bir anlamı yok. Hatta mühendislik mimarlık anlamında da belki yurt dışında okumanın hı hı. E, Türkiye'deki öğrenciler için çok fazla bir anlamı olmayabilir. Şu açıdan çünkü siz eğer hayatınızı Türkiye'de sürdürecekseniz bir defa dönem arkadaşlarınız yarın öbür gün sizin meslektaşlarınız meslek arkadaşlarınız oluyor. Yarın öbür gün bir mühendislik mesleğini icra ederken kafanız e, bir yerde takıldığı anda bir şeyde çıkmaza girdiğiniz zaman başvuracağınız hocalarınız sizin lisanstaki hocalarınız oluyor. Onun için eğer yurt dışı tecrübesi elde etmek istiyorsa birisinin bir öğrencinin, bir adayın bunu ben yüksek lisans ve doktora da edinmesi gerektiğini daha sağlıklı buluyorum. Ha ben hayır yani Türkiye'de yaşamayacağım, yurt dışında yaşayacağım diyorsa da zaman, eğer mümkünse daha liseden gitsin, yaşamayı düşündüğü ülkede kök salsın, orada bir şekilde çevre edinsin. Çünkü sizin seçtiğiniz meslek, seçtiğiniz üniversite daha sonra ait olacağınız camiayı da belirliyor. Evet. Evet, Bu sebeple hani, üniversite tercihinde eğer gelecekte Türkiye'de yaşayacaksanız özellikle lisans seviyesinde burada kalmak daha sonra mutlaka gerektiğini inandığım yurt dışı tecrübesini belki stajlarda lisans seviyesinde olabilir. Erasmus da olabilir ama değişim programları yüksek lisans ve evet. doktora da elde etmek Tabii. daha akıllıca gözüküyor. Sizde mesela değişim hani iki yıl Türkiye'de okuyorlar, iki yıl Tabii. sonra gidip yurt dışında okuyorlar, çift diploma alıyorlar var mı böyle uygulamalarınız? Şöyle, e, biz Amerika Birleşik Devletleri'nde 20'ye yakın üniversiteyle 2 artı 2 anlaşması yaptık. Şundan, bunun anlamı şu, biz de hazırla okuyorlar. 2 yıl bizdeki derslerini tamamlıyorlar. Üçüncü ve dördüncü sınıflarını yıl kaybetmeden çünkü hangi derslerin sayılacağını şu anda anlaşmalarla belirlediğimiz için orada üç ve dördü tamamladıktan sonra öğrencilerimiz hem zirve üniversitesi diploması örneğin Houston Üniversitesi'nde diplomasını alabilir. Örnek vermek istedim sadece. Hı hı. E, web sitemizde bu üniversiteleri görebilirler. Bazı üniversitelerde şöyle bir anlaşma yaptık. Üç yıl Türkiye'de okuyorlar hazırlık dahil. Hı hı. Dördüncü sınıfın Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlıyor. Hem mezun olduğu üniversitenin diplomasını alıyor hem bizim vermiş olduğumuz diplomayı alarak çift, e, çift diploma mezun programları mezun oluyor. Bir yıl fazla kalırsa master programlarıyla mezun oluyor. Hı. Erasmus zaten çok farklı bir konu. Onda da e, öğrencilerimiz bir ya da iki sömestir oralarda okuyarak ki oradaki öğrenciler de üniversitemize geliyor şu anda. E, bu açıklarını kapatabiliyorlar. Uluslararası olmak çok çok önemli. Bu da e, farklı ortamlara girebilmek. E, uluslararası camiayla iş birliği yapabilmek, projelerinde çalışabilmek açısından öğrencilerimize bir fırsat sunuyor. Biz evet. stajlarımızı da öğrencilerimizin Avrupa Birliği ülkelerine yaptırıyoruz şu anda. Öyle mi? Tabii Staja da gönderiyoruz. Staja da gönderiyoruz ve bunun dışında da her yıl en başarılı 27 öğrencimizi ki 27 Ant Gaziantep'in plakası. Evet, ha, e, niye 27 diyecektim hocam? <gülüyor> Keşke 80 olsaymış. <gülüyor> Keşke 80 evet. ol, öğrenciler öyle diyor şu anda. E, son kurlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde Purdue Üniversitesi'nde tamamlatıyoruz kurlarını. E, bu da mütevelliyetimizin sağlamış olduğu oldu. Başarılı öğrencilere bir fırsat. Çok farklı, farklı burs imkanlarıyla zaten başarılı öğrenciyi her zaman desteklemek istiyoruz. Çünkü e, sonuç olarak kendi en değerli sermayemiz olan insan kaynağına yatırım yapıyoruz. Evet, evet. E, ve bakıldığı zaman da bu anlamda çok farklı cazip burs fırsatlarıyla öğrencilerimizi destekleyen bir üniversiteyiz. O detayları internet sitenizden bulurlar mı hocam? Yani Tabii. burslarınızı falan yazıyor musunuz? Mesela ne kadar bu, bu sene 1580 öğrenci evet, alacağız evet. dediniz. Ne kadarı burslu? 1580 öğrencinin bu sene %75'ini bursla alıyoruz farklı alanlarda. %75? Evet. Oo, Ve çok... Bu anlamda da gerçekten çok başarılı öğrencilerimiz şu anda 81 ilden 
47 farklı ülkeden biz de biz yabancı öğrencilerimize de burs veriyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü o, o ülkelerin de başarılı öğrencilerini ülkemize kazandırmak, burada Türk kültürü de yetiştirmek döndükleri zaman bizim en doğal bir büyükelçimiz gibi orada çalışmalarına fırsat sunabilme açısından yabancı öğrencilerimizin de öğrenim ücreti anlamında %50 burs sağlayarak onları Evet. ülkemize çekiyoruz. Birazdan fakülteleri konuşalım. Hangi bölümleriniz var? Şimdi Burak Hocam şu AOBP'yi bir anlatır mısınız? AOBP nasıl hesaplanıyor? <gülüyor> Şimdi yani Şimdi, çocukların e... hayatında radikal her şey mi değişti? Hani OBP değil de AOBP oldu. Şöyle bir özetleyin bize. Önce toz ve sis bulutu var derler ya. <gülüyor> her şeyi başlangıçta. Orada şöyle başlamak lazım. Ee, i̇şte Temmuz ayında tercih döneminde Ağustos'un ilk haftasında Adaylar biliyorsunuz tercih formlarını Ankara'ya gönderecekler. İş bitecek tercihleri bildirme işi bitecek. Ondan evet. sonra Ankara'daki bilgisayarda herkesi yerleştirecek. Yerleştirirken neye bakacak? Yerleştirme puanına bakacak. Hı hı. Yani bir kontenjan var. Oraya iki kişi yerleştirecek, iki kişi tarif olmuş. Birini yerleştirecek. Bunun yerleştirme puanlarına bakacak. Buna Y puanı diyoruz. Y puanı da sınav puanının üzerine okuldan gelen puanla hesap ediliyor. Dedim ya her şey toz ve sis bir <gülüyor> en başta. Şunu buradan başlamak lazım. Evet. Okuldan gelen puanın, okuldan gelen bir puan var ya. AOBP mi olacağı, OBP mi olacağını işte şu anda YÖK ve Danıştay bir şekilde atıştılar öyle diyelim ve karar verdiler. Ne oldu, AOBP ne olacak. olacak. AOBP oldu. Şimdi bu gelen puan sonucunda ne olacak? Adayların kendi içlerinde almış oldukları puanlar belki Hı -hı. değişecek ama sıralamaları değişecek. Yani AOBP olsaydı şöyle olacak bir sıralama, OBP olduğunda belki böyle olacak. Bunun geçen sene üniversite bölümlerinin oluşan taban puan ve başarı sıralarıyla bir alakası yok. Bu sene oluşacak. Yani bu sonuçta AOBP, OBP tercihi, AOBP'nin hmm. olmasına karar verildi. Adayların kendi aralarında bu sene oluşacak sıralamayı değiştirdi. Böyle oldu. OBP olsaydı farklı olacaktı. Şimdi bunu yapılabilecek bir şey yok. Sınav sonuç belgesini adaylar aldıklarında ne görecekler? Bir puan görecekler, bir de başarı sırası görecekler. Kendileriyle ilgili, evet. her puan türünde. Şimdi bir defa çok fazla soru geliyor ve hepsini düzeltmeye çalışıyorum. Efendim işte puanlar yükselir mi, alçalır mı, hangi puana bakacağız, ne kadar yüksek puandan tercih edelim. Arkadaşlar yıllardan beri söyleriz. Yıllardan beri söyleriz. Biz hangi, şarkısını, hangi, klibini yaptık şarkısını hocam. Şarkısını klibini yaptık. Yani, <gülüyor> e, puana değil sıralamaya bakmak evet. gerekiyor. Bakın hani futboldan örnek veriyorum. En iyi öyle anlaşılıyor. Avrupa Kupalarına katılmak için örneğin ilk dört takım içinde yer almak gerekiyorsa... Aynen. Süper Lig'de. Bir sene ilk dörtte örneğin 78 puanla yer alıyorsunuz. Başka bir sene 80 puanla yer alıyorsunuz. Öyle olduğu için puana bakmak yeterli değil. Önemli olan sıralamaya, sıralamaya bakmak. Bakma. İlk dörtte yer alıyorsunuz. Sıralamaya, sıralamaya göre, göre yapacağız. yapacaksınız. Onun için puanlar yükselir mi alçalır mı? Evet görünür de puanlar yükselir. Ha bakın bugün işte gene bir gazeteye ben e, bir beyanat vermiştim. Onu da hemen internet sitesine koymuşlar. Siz de beğendiniz. Örneğini vermek istiyorum. Lütfen öyle çok anlaşılır çünkü. E, şimdi sonuçta... E, Efendim bu sene puanlar düşecek mi? Evet görünürde puanlar düşecek. Niye düşecek? Çünkü geçen sene okuldan gelen puanın çarpıldığı katsayı 0.15'ti. Bu sene 0.12. Öyle olduğu için maksimumda 15 puanlık bir düşüşü zaten bekleyebiliriz. Ama bu şu anlama geliyor. Yani sizin önemli olan boyunuzdur. Hani bir gün alçak topuklu ayakkabı giyersiniz, bir gün yüksek topuklu ayakkabı giyersiniz. Bakıldığında daha yüksek gözükürsünüz, daha alçak gözükürsünüz ama boyunuz değişmez. Yani bu katsayılar farklılaşabilir ama... Hani başarı sırası esastır, değişmeyen başarı sırasıdır. Böyle açıklamaya çalıştım. Sanıyorum da anlaşılıyor evet. oldu. Puanı bir tarafa bıraksın adaylar. Başarı sırasını görmemiz gerekiyor. Peki başarı sıralarını et, nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu? Çok mu etkiliyor? Şöyle söyleyelim. Başarı sıralarını e, AOBP, OBP değişik evet. mi? E, tabii ki etkileyecektir. Yani sonuçta AO, yani okuldan gelen bir puan var diye söylemiştik. Okuldan Hı -hı. gelen bu puanın hesaplanma yöntemi e, bir yöntemde bir adaya şu kadar katkı sağarken e, diğer yöntemde bu kadar katkı sağlıyorsa Rakibine de bu kadarken bu kadar katkı sağlıyorsa sıralamalar, sıralamalar değişir. değişir. Söylediğim gibi yani kendi içinde sadece sıralamalar değişecek. Bunun da nasıl sonuçlandığını bir şekilde sınav sonuç kağıdını aldığında görecek her aday. Peki okul bilinci, şimdi ben toparladım da AOBP ile ilgili. Evet. Okul bilincileri nasıl etkiledi? Şimdi okul bilincileri ile ilgili net bir şey söyleyeceğiz. AOBP sisteminde okul bilincileri tam puan alır. Yani 500 puan alır. Hı hı. Bu 500 puan bir kat sayıda çarpılır. Geçen sene... 0.15'ti. 75 puan alıyordu okul bilincisi en yüksek. Bu sene 0.12 katsayı olduğu için 60 puan alacak. Söylüyorum 60. Bir daha söylüyorum Hocam, 60. Şimdi defa bir daha söylüyorum 60. 75 <gülüyor> duyana kadar soruyorlar. Evet. 60 puan alıyor. Evet, yani alıyor. okul birincileri alan içi tercih yaptıklarında 60 puan alırlar. Bu kesindir ve değişmez. Ha, bir meslek lisesi mi, birincisi eğer kendi alanında gidip de ek puan alıyorsa ek katsayıyla bu durumda 0.18 katsayı olduğu için 90 puan alır. Ama hani genelde okul birincileri alan içi tercih yaptığında 0.12 katsayıyla 60 puan alacaklardır. 75'i unutun. Öyle evet. bir şey yok. 
net bir şekilde söyleyelim. Tamam. E, bu da çok fazla gelen bir soruydu. Bir de e, eğer hani e, zamanın varsa şunu söylemek istiyorum. Yani AOBP inanılmaz TÜKAK'a bir sistem olarak son zamanlarda algılanıyor. Şimdi AOBP esasında kendi içinde tutarlı bir takım dayanakları olan hı hı. E, insanların keyfi bir şekilde ortaya koymadıkları bir sistem. Olumsuz tarafları olabilir ama e, dayanaklarının da olduğunu bilmek gerekiyor. AOBP e, başarılı öğrencileri, lise, liselerin başarılı öğrencilerini, birincilerini ve birinciye yakın olan öğrencilerini her zaman için kollayan bir sistemdir. Bu, bu, bu çerçevede çok başarılı bir İstanbul Lisesi, Kabataş Lisesi, Atatürk Fen Lisesi'nin birincisi ya da birinciye yakınlarıyla çok mütevazi Anadolu'nun bir ücra e, kasabasındaki lisenin birincisi ya da birinciye yakınlarının arasında bir fark yoktur AOBP sisteminde. Başarılı öğrenciler arasındaki farkı ortadan kaldırıyor. kaldırıyor. Başarısız Başarısızların öğrenci... arasında evet. yani fark yaratıyor. Başarılı bir lisede vasat öğrenci olmakla başarısız bir lisede vasat öğrenci olmak arasındaki farkı ortaya koyan bir sistemdir AOBP. Ve dediğim gibi bilimsel ve matematiksel dayanakları vardır. Hı hı. Ama siz diyebilirsiniz, siz diyebilirsiniz ki ya kardeşim sadece birinci ya da başarıları değil iyi ya da kötü lisenin vasat öğrencilerini de eşit şekilde değerlendirsin diye yaklaşıyorsanız devlet olarak AOBP'yi bırakıp OBP'ye geçebilirsinizdir. Geçebilirsiniz. Bunun da tabii haklı tarafları vardır. Ama bu bir tercihtir. Önümüzdeki seneler itibarında OBP'nin kullanılacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene ne olacağını konuşacağız. Şimdi e, Antep'te Zirve Üniversitesi hangi bölümler, fakülteler var hocam? Böyle hızlı hızlı bir üstünden tabii. geçelim mi? Çok hızlı bir şekilde geçmek isterse biraz önce kardeşimiz eğitim fakültesini sordu. Eğitim evet. fakültesiyle başlayayım. Eğitim fakültesi bünyesi içerisinde okul öncesi öğretmenliği var. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, e, Sınıf Öğretmenliği ve İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ki bu bölümlerin hepsi en fazla ülkemize şu anda atamaların yapıldığı talep olan bölümlerin başında geliyor. Hı hı. Gaziantep e, te, e, tek iç mimarlık bölümü bizde. Mimarlık fakültemiz bünyesi içerisinde. Mimarlık bölümümüz var mimarlık fakültesinde. Mühendislik fakültesi içerisinde 6 bölümümüz var. İnşaat mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği. Çok da ilginç bölümümüz var. Birisi gemi kaptanı mezun etmek için deniz ulaştırma işletme mühendisliği ve e, gemi makinesi mezun ediyoruz. Antep'te deniz yok hocam. Mühendis. Nerede eğitiyoruz öğrencileri? Öğrencilerimiz temel eğitimlerini, mühendislik eğitimlerini kampüsümüzde alıyorlar. Aynı zamanda simülatörlerimiz var. Çok rahat bir şey şekilde öğrencilerimizi farklı deniz koşulları problemlerle karşılaştıran ve gemi kullanma imkanına fırsat veren laboratuvarlarımız var. Bunun dışında da öğrencilerimizin zorunlu 180 iş günü açık deniz stajları var. Bu yıl öğrencilerimiz 40'tan fazla ülkede şu anda denizlerde staj yapıyor. 80 yapı. gün. 180 yani gün. eğer hani kaptan olmak istiyorsanız böyle bir bölümü seçecekseniz bilin ki 180 gün denizdesiniz. Ve Ona göre tercih Çok iyi maaşlarla lazım. başlıyorlar. 3500 dolar başlangıç maaşı 12.000 dolara kadar çıkıyor. Çok tabii canım açık deniz kaptanları çok güzel paralar kazanır. O yüzden de öğretim görevlisi bulamıyormuşsunuz galiba. Belli Herkes alanlarda, tabii hemen deniz tabii, açılıyor. Bu, bu alanda sıkıntı var. <gülüyor> bayan öğrencilerimiz var. Bu da çok ilginç. Bir 6 tane bayan öğrencimiz gemi kaptanı olmak için bizde eğitim alıyorlar. Bazılarının baba mesleğiymiş. Baba mesleğini takip ediyorlar. Öyle evet. Mi? Bunun dışında iktisal idare bilimler içerisinde uluslararası ilişkiler, siyaset bilim bölümü, İktisat bölümü ve işletme yönetimi, işletme bölümümüz var. Hı hı. Bu yıl ilk defa sağlığa girdik. Sağlıkta hemşerilik bölümümüz var. Sağlıkta hemşerilik, evet. fizik tedavi, rehabilitasyon evet. yani tıp, diş hekimliği, eczacılık zaten klasik soruluyor ama fizik tedavi, rehabilitasyon ve hemşerilik konusunda bu sene inanılmaz bir ilgi var. Yetişenliğe de bayağı bir ilgi var. Ülkemizde evet. özellikle obezite sıkı bir problem olmaya başladı. Ki Gaziantep'te daha da fazla yani bu anlamda. Gaziantep'te iyi, hani yememek mümkün değil hocam. Evet bu üç bölümümüze de bu 60'ar öğrenci alıyoruz çok değişik burs imkanlarıyla. Hı hı. Ee, bunun dışında e, hukuk fakültemiz var. Üçüncü dönem öğrencilerimizi alacağız hukuk fakültemiz. İletişim fakültemiz var. Değil mi? Ne? Ne? Eğitim diliniz? Bütün öğrencilerimize zorunlu bir yıl İngilizce hazırlık veriyoruz. Bunun dışında mimarlık fakültesi, mühendislik fakültesi ve iktisal idare bilimler bilme fakültesinde tamamı İngilizce eğitim yapıyoruz. Çünkü buradaki hocalarımızın neredeyse yüzde seksenden fazlası yurt dışı doktoralı arkadaşlar ve yüzde yirmi beş akademik kadronun yabancı öğretim üyesi olunca bazı sınıflarda zaten Türkçe konuşma imkanı yok yabancı öğrenciler ve yabancı evet. hocalardan dolayı. Böyle güçlü bir İngilizce altyapısıyla gelen öğrencilerimizi devam ettiriyoruz ki bu iki artı iki, iki artı üç programları da yarın Avrupa Birliği programlarına ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki programlara giderse zorlanmasınlar diye. Peki hocam şey mesela hemşerilikte de var mı? Hemşerilikte de bir yıl zorunlu İngilizce hazırlığımız var. Çünkü sağlık turizminin merkezi olmak için önemli bir adaylardan birisi Zirve Üniversitesi. Evet ben geçenlerde arkadaşlar bunu paylaşayım bir makale okudum. Ee, önümüzdeki dönem Türkiye'nin ekonomik girdilerinde sağlık turizminin çok önemli olacağı yazıyordu. Ve bu nedenle de dil bilen hemşirelerin 
dilbilen işte ara elemanların sağlıkta çok ciddi paralar kazanıp güzel işlere yerleşeceğini söylüyordu. Hani sizinle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle de bu alanlara ilgi ve şey arttı zannediyorum. Kontenjanları Tabii, da arttı. Kontenjanları arttı. Artı sadece İngilizce hazırlık kalmıyor. Bu arkadaşlarımıza Arapça, İspanyolca, Fransızca gibi ikinci dil öğrenme imkanları da zaten kampüsümüzde sunuyoruz. Çünkü artık uluslararası rekabet ediyoruz. Türkiye içi demiyoruz. Bu anlamda da uluslararası alanda geçerli olan dillerden ve gerekli olan donanımla ilgili tüm eksikleri tamamlamamız gerekiyor öğrencilerimizle. Evet. İnşallah üniversitelerimizde dünyada daha yüksek sıralamalar yükselecek gittikçe e, hem öğrenciler hem evet. üniversiteler dünyada sayılı olacak diye umut ediyorum. Ve iletişimimiz kaldı. İletişim fakültesinde rahat yazılan sinema bölümümüz evet. var. Evet. E, şimdi Burak Hocam bu AVP düz liseleri nasıl etkiledi? Şimdi bakın bu konuda esasında hemen şurada açtım. Yani girsinler baksınlar adaylar. Çok gene soru soruyorlar bu konuyla ilgili. İşte düz lisede değil, düz liseliyim. Bu AOBP'nin olması yani. Son dakikada OBP diye bir bize piyango vurmuştu. AOBP'ye geri döndü. E, çok mu büyük kaybımız var diye soruyorlar. Meslek liseleri aynı şekilde soruyorlar. Hı hı. E, baktığımızda evet. Yani sonuçta düz liseler ve e, meslek liseleri YGS puan ortalamalarında bir fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi grubundan daha geride yer alıyor. Hani bunun da somut esasında kanıtı e, YGS sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sitesinde bütün istatistikler yayınlandı. ÖSYM'nin sitesine girsinler. Sol tarafta işte 2012 ÖSYS ile ilgili bir link var. Tıklasınlar. Orada duyurular kısmında YGS'nin açıklandığı kısma girsinler. Baksınlar. 20. Biz sayfada. Biz de paylaşalım arkadaşlar. Twitter evet. ve Face'den o linki. 20. 20. sayfada e, işte en başarılı olan lise, işte sosyal bilimler liseleri, askeri liseleri, fen liseleri, Anadolu liseleri, özel fen liseleri de tadı gidiyor. En aşağıya geldiğimizde endüstri meslek liseleri, ticaret meslek liseleri gibi meslek liseleri yer alıyor. Şimdi bakın AOBP sonuçta liselerin tüm liseler arasında YGS başarısına göre ortaya çıktığı için hı hı. eğer sizin liseniz gerilerde yer alıyorsa tabii ki dezidez avantajlı O zaman size yaşıyorsunuz. gelecek olan katkı da yani düşüyor. Bu anlamda baktığımızda düz liseliler, düz, düz, düz biraz liseliler, düz liseliler ve evet, meslek liselerinin AOBP sisteminde dezavantajlı olduklarını söyleyebiliriz. Peki. Telefonları çok beklettim. İzmir Şermin Güner hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba buyurun. Öncelikle ismim Sermin Güneş. Sermin. <gülüyor> tamam Sermin Hanım. Peki buyurun. Hocam benim üç tane sorum var. Birincisi iktisat işletme ve mali arasındaki fark nedir? Yani hani ben bu bölümlerden hangisini okursam benim için daha avantajlı olur? Tamam. Bir de bu bölümlerden işte atıyorum bir devlet üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversitede okumamla ya da herhangi bir vakıf üniversitesinde okumam arasındaki fark ne olur? Yani bana tamam. göre avantajı nedir? Bir de deniz işletmeciliği bölümü nasıl bir bölüm? Yani hani internette bunlarla ilgili o kadar çok şey var ki ne olduğunu Haklısın, bilemiyoruz. Burada da e, en yetkili kişi var bize anlatır deniz işletmeciliğini Antep'te e, ne, nasıl bir eğitim neleri kapsıyor detaylarını duyarız hocamızdan teşekkür ediyorum. Ben Hatice teşekkür Kübra Ülker Gaziantep hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Ben sayısal çıkışlı bir öğrenciyim ama eşit ağırlıktan da sınava girdim. Eşit ağırlıktan hukuk fakültesine yetebilecek kadar bir puanım olduğunu ben bekliyorum, olacağını bekliyorum. Ama hani hukukta meslek alanlarını biliyorum. Savcılıktan siyasete kadar birçok yere kadar uzanıyor. Hı. Ama moleküler biyoloji ve genetik de sayısalda yetebileceğim bir puan. Peki onun meslek alanları nelerdir? Hangisini seçsem benim için daha avantajlı olur diye düşünüyorum. Tamam hukukla e, bambaşka genetik. bir alanda ikisi arasında gidip geliyorsun. Evet. Tamam iki evet. uzmanımıza da hızlıca iki soruyu da soralım. Hocam sizinle başlayalım. Önce e, Sermin diyor ki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında seçim yaparken nasıl değerlendireyim? Devlet ve vakıf üniversiteleri arasında hiçbir fark yok. İkisi de e, ülkemizin çok değerli üniversiteleri var bu anlamda. E, sadece e, tüzel kişilikleri farklı üniversitelerimizin. Birisinde mütevelli heyeti var, diğerinde mütevelli heyeti yok. Ama ikisi de yüksek öğretim kurulu başkanlığına bağlı, denetiminden geçen ve hocaların atamasından tutun da akademik altyapısının oluşumuna kadar e, 2547 sayılı mevzuata uymak zorunda olan kurumlar. Bu açıdan hiçbir fark yok. Diplomada bir fark yok. Yok, diplomada bir fark Yazmıyor. yok. Yazmıyor. Ee, tek fark eğer burslu programların dışında eğer kaydolacaksanız öğrenim ücretleri vakıf üniversitelerinde devlet üniversitelerine göre biraz daha yüksek bakıldığında hı hı. ama sınıf sayıları daha küçük karşılaştırmayı da yapmak evet. lazım yani bu, şey, bu programa evet. mesela sermin evet. girmek isterse evet. e, sıralaması tutarsa e, vakıf üniversitelerini değerlendirirken nelere baksın hani tüy evet. anlamında söylüyorum çek mesela dil çek işte şu çek evet. gibi hani e, biz de burada dillendirmeye çalışıyoruz aslında ama Sermin kardeşimiz en zor dönemde şu anda evet. tercih yapıyor bir kere yapacak bu tercihi ve Tabii. tüm geleceğini etkileyecek ben olsam onun yerinde nelere bakarım bir 
e, özellikle Hı -hı. birkaç tane de alan sordu. O alanlar bana uygun mu diye bulunduğum en yakın üniversiteleri ziyaret etmeye başlarım. İzmir'den aradı. İzmir'deki vakıf üniversitelerine ve İzmir'deki devlet üniversitelerine ben olsam giderim. İkincisi bu üniversitelerin kampüs altyapısı çok çok önemli. Hocaların kalitesi çok çok önemli. Hı hı. Ee, orada okuyan öğrencilerle de konuşabilir, onu söyleyebilirim. Ve yabancı dil öğrenmezse, iktisat, işletme, kabul analizi iyi bitirse bitirsin. Artık yabancı dil olmazsa olmaz. İyi bir yabancı dil öğretebilmeyle ilgili e, sistem var mı üniversitede diye bakmak gerekiyor. Değişim programları var mı? Dil öğrendiğiniz sadece Türkiye'ye evet. yönelik çalışmayacaksınız. Üniversite sanayi işbirliği ilgili faaliyetler neler? Öğrencilerini staja gönderiyor mu? Stajlarda sahip çıkıyor mu? Bunlara bakması gerekiyor. Ve bunun dışında da e, mezun olmuş olan kardeşlerimizle, abilerimizle yani o alandan Hı -hı. onlarla temas kurdukları takdirde nasıl donanımda o alandan mezun kişiler rahatça istihdam edilebiliyor ya da beklentilerini bunlar da çok rahat öğrenebilirler mezun dernekleri vasıtasıyla. Hocam hep söylediğimiz şeyleri evet, aklın hocam ne güzel özetledik değil yolu, mi? Aklın yolu bir. Tabii. Aklın yolu bir. Bir de, ben de, bir de özel koşulları da okusunlar. okusunlar Siz kesinlikle. onu hep söylersiniz. Çok Aynen. Önemli. Çok evet. Sonradan pişman oluyorlar çünkü. <gülüyor> evet. ee, şimdi e, ben de bir vakıf üniversitesinde 15 yıldan beri görev alıyorum. Yani vakıf evet. üniversitesinin evrimini birebir yaşadım. En e, hani e, tabiri ise davardan yaşadım pek evet. çok e, sorunuyla. Eee Artık vakıf üniversiteleri ülkemizde rüştlerini ispatladılar. Yani bundan bir 10 sene önce vakıf üniversitesini tercih etmeliyim diye birisi sorduğunda ben de bir devlet üniversitesi mezunu olarak cevaplarken tereddüt edebiliyordum. Ama artık vakıf üniversiteleri eğitim kalitesi olarak, öğrencilere sunmuş oldukları imkanlar olarak bence kendini kanıtlamış durumdalar. Hepsi mezun verdi çok sayıda üniversite işi işte al alanını insan yetiştirdi elle tutulur sonuçlar var ee, doğru söylüyorsunuz bunlar gerçekten ha. çok çok önemli bir de e, artık e, hep aynı şeyi söylüyoruz yıllardan beri üniversite öğrenciliği demek derse girip çıkmak demek değil hı hı. insanların kendilerini geliştirmek e, zorunda oldukları bir dönem üniversite öğrenciliği yılları ve e, bu da çok güzel bir ifade öğrenci demek eski dilde talebe demek talebe demek talep eden demek hı hı. öğrenci talep ettiğinde bir şeyler istediğinde bunu vermeye hazır olması gerekiyor üniversitenin. Bunun altyapısını kurmuş olması, bunun çalışmalarını yapmış olması gerekiyor. İşte baktığımızda devlet üniversitelerinin köklü üniversiteler olmaları, geniş camialarının, mezun camialarının olmaları bir avantaj olarak bir yanda dururken vakıf üniversitesinde de devlet üniversitesine kıyasla öğrenci bir şey talep ettiğinde bunu karşılayabilecek altyapıda olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, bu anlamda işte zaten öğrenciler ikilem içinde kalabiliyorlar. Yani bir tarafta her ne kadar kendilerini ispat etmiş olsalar da yeni sayılabilecek camialar ve vakıf üniversiteleri ama her şeyi vermeye hazırlar isteyen öğrenciye. Bir tarafta da e, yine gayet güzel gelişim içinde olan ama vakıf üniversitelerine kıyasla birazcık daha öğrenci talep ettiğinde verme konusunda sıkıntı yaşayabilecek sınıf mevcutları örneği hı hı. verecek olursak ama e, yaş olarak daha e, yaşlı, daha tecrübeli. E, daha tecrübeli, camiaları daha, daha geniş devlet üniversiteleri. İşte öğrencilerin bu anlamda gerçekten e, pek çok faktörü bir araya getirip doğrularını kendilerince bulmaları gerekiyor. E, bu arada e, ben öğrencilerde şunu da çok görüyorum. Burslar sanki hani e, ben gireceğim bir yıl sonra hani bir yıl tamam bedava okuyacağım yüzde yüz çok başarılı bir öğrenci. Ama sen eğer keserlerse ben ortada kalacağım gibi bir durum kaygıları evet. da var haklı olarak. Bunlar özel koşullarda yazıyor mu hocam? Kesin. Yani hangi şartlarda kesilir evet. burs? İşte kaç yıl kesilir? Bunları bulabilirler değil mi? Tercih etmeden Tabii önce. Çok iyi okumaları lazım. Çünkü çok kalabalık aslında özel koşulların olduğu evet. hususlar. Ama ben kardeşlerimize her zaman söylüyorum. Eğer burslu programlara giriyorlarsa burs kesilme koşullarını çok iyi okumaları gerekiyor. Sizde ee, nasıl mesela, mesela hocam? Mesela biz hazırlık bir 4 yıllık programı kazanan bir kardeşimizin Hazırlık artı 4 yıl boyunca başarısız dahi olsalar bursunu kesmiyoruz. Çünkü olabilir üniversiteye alışmada sıkıntı evet. çekebilir. İlk defa lise ortamından üniversiteye gelmiş olabilir. Ama bu 5 yıl boyunca biz bunu garanti ettiğimiz için o açıdan burslu öğrenciler çok rahat olarak başlıyorlar. Başarısız olan yok mu burslu girip var ama... E Kaç ders fazla alarak zamanda bitirebilen öğrenciler de olabiliyor. Başarısı olduğu dönemi hı hı. aldığı ekstra kredilerle tamamlayıp e, ve burs imkanları çok geniş olduğu için e, illa burslu girenlerin e, burs imkanı sonuna kadar devam edecek, işte 5 yılın sonunda kesilecek. Bazen de şöyle bir şey yapabiliyoruz. Hani öğrencinin ailevi durumu şey olabiliyor, sıkıntılı olabiliyor. Biz öğrenciye kampüste işte imkan da veriyoruz. Yani o zaman ne oluyor? Hem bursun almış oluyor hem imkan savsunmuş oluyor. Evet. Ya da yani bu ön yargıdan bile... sıyrılmak lazım Kesinlikle. biraz. İyi okumak, iyi araştırmak lazım. Hani haklısınız. Evet. Bir yıl sonra kesilirse insan ortada kalabilir. O yüzden özel koşulları ciddi ciddi okuyun. Ee, Sermi'nin çok ilginç deniz evet. işletmeciliği. O evet. da bir bayan. 
e, bu alana girmek istiyor. Hocam çok kısa özetler misiniz? Şimdi birkaç program var denizcilikle ilgili ülkemizde. Hı -hı. Bir gemi makineleri mühendisi, gemi makinesi mühendisi mezun ediyor. Diğeri deniz ulaştırma işletme diyor. Deniz ulaştırma işletme deyince kaptan. Ve deniz işletmeciliği var. Tamamen e, deniz ticareti, yani şöyle söyleyeyim kaptanlık ve gemi makinası mühendisi dışındaki alanlar yani o bir şirketin yönetilmesi, brokerlık gibi sistemin işleyişi gibi yani gemi kullanmanın dışında, tamiratının dışında denizle alakalı e, tüm işlemlerin yapıldığı şey, benzer şey otobüs e, işletmeciliğinde de vardır. Normal atıyorum turizm işletmeciliğinde de vardır. Hı hı. Deniz işletmeciliği bölümleri tamamen olayın, deniz sektörüyle ilgili olayın, on, deniz işletmecilik boyutuyla alakalı. Yani yönetimi, organizasyonu, planlanması, pazarlaması, yani oradaki ürün neyse. Işte hı hı. Zaten ağız da fakültede, şimdi evet. yönetmenim söylüyor, 7 fakültede varmış. Evet. Yani çok da yaygın değil. Yani ee, İzmir'den arıyor, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde deniz işletmeciliği bölümü var, onu oradan biliyorum. Bir de kardeşimiz işletme mi, iktisat mı, kamu maliyesi mi dedi. Balanlar, her, her biri sosyal bilimler ama kendine uygunluğu çok iyi seçmesi gerekiyor. Mesela iktisat biraz daha matematikseldir. Evet, evet. Kamu maliyesi biraz daha kamu yönetimine ilişkindir. Daha fazla finans, muhasebe, vergi mevzuatı öğrenirsiniz. İşletme biraz daha geniş perspektiften olabilir. En iyisini e, nasıl seçeyim diyor bana en uygun hangisi yine kendisi bilir. Ama ben olsam yani ben e, hı hı, tercih işletme, işletmeyi öneririm kendisine. Biraz daha geniş yelpazeden istihdam imkanı yüksek oluyor. E, bu arada biz şimdi Facebook, Twitter'de birazdan paylaşalım. E, meslekler ilgili yaptığımız çok güzel röportajlar var. İşletmede de e, kamu yönetiminde de röportajlar yapmıştık. E, onları da izlesin Sermin arkadaşımız. E, diğer arkadaşımızın sorusu neydi? Gazi Antep. E, e, hukukla ilgili. Hukukla ilgili. Ha, hukukla Şimdi, ilgili hocam sıralamaları da oraya, oraya, oraya, oraya gelmeden ben hemen e, evet. şeyi söylemek istiyorum. Bu deniz işletmeciliği ile ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi iş, işletme hocamın söylediği gibi çok geniş perspektifte evet. insanları yetiştiren lisans seviyesinde bir program. Bu anlamda insanlar işletme sonrasında e, bir, sek bir sektöre odaklanabilirler. Bunu yüksek lisansla yapabilirler. Ama dünyadaki trendin yavaş yavaş ülkemizde de ortaya çıktığını görüyoruz. Bakın deniz işletmeciliği, sanat yönetimi, sanat işletmeciliği, hı hı. turizm işletmeciliği lisansta uzmanlaşmış. Pek yakın gelecekte e, öğretim kurumları işletmeciliği belki gelecek. Yani e, belli bir e, sektördeki uzmanlaşma yönelik işletme programlarını da pek yakında göreceğiz esasında. Bu anlamda deniz işletmeciliği de hocamın söylediği gibi deniz sektöründeki bir anlamda işletmecilik. Evet. İş olan nasıldır? Var mıdır? Hocam. Ee, Denizcilikte çok büyük iş imkanı Öyle mi? Gerçekten. Öyle mi? Arkadaşımız en çok merak ettiği şey tarafı, Üç tarafı denizlerle evet. çevrili olan bir ülke bir. E, iki kıtanın ortasında olan ve e, ticaret yollarının üzerinde olan bir ülke. Öyle olduğu için hani lojistikle deniz işletmeciliği esasında e, paralel parlaklıkta ve gelişecek olan konulardır. Yedi fakültede belki sıralamalar konusunu neyse bakarız sonra. Öğrenciler de baksınlar. Şimdi hukukla ilgili yani Hukuk. e, Hukukla ilgili çok sevgili, soru var. Sev, ya bir defa şöyle bir şey var. E, kat sayılar arasındaki fark kalktığından dolayı artık sayısalcıların hukuka girme ihtimali çok daha yükseldi. Doldurucak Oranlar var da, mı hocam? TMC'lerin e, en büyük kaygısı bu. E, yok o kadar fazla doldurmazlar çünkü başarılı başarılı pek çok sayısalcı tıbba gidiyor. Evet. Hmm. Ee, geri kalanı mühendisliğe gidiyor. İçlerinden bazı kulvar değiştirmek isteyenler de puanları yettiği için ve eğer LYS 3'e de girdilerse tabii ki hukuka, hukuka gidiyorlar. Bundan bir 3-4 sene var hatırlar mısınız? Biz Hatırlıyoruz hocam. 2009, şey, senesinde, 2009 senesinde söylemiştik. Demiştik ki bakın gidiyorsanız gidin. Önümüzdeki yıllarda sistem değişiyor. Daha zor olacak. zor olacak diye. Gerçekten oldu. Baktığımızda şu anda pek çok hukuk fakültesinde sayısalcıların giriş oranının %15'leri, %20'leri vardığını görüyoruz. <Gülüyor> ee, bu sene daha da artabilir. Çünkü 012, 015'te Artık bir oldu. Onun için e, o zaman TM, yani hukuk seçecekler biraz dikkat etsin. Biraz dikkat etsinler gibi söyleyebiliriz. Yalnız Hatice çok farklı iki hayat tarzından bahsetti. Evet. Bir evet, tarafta hocam. hayatını laboratuvarlarda belki geçireceği moleküler biyoloji ve genetik bilim insanı belki olacak. Öbür tarafta da hani akademisyenliği hiç seçmezse e, doğrudan işin sahasında çalışacağı bir hukuk mesleği. Evet. E, i̇kisi de çok güzel. İkisi de iş olanakları da olan. İş olanakları da olabilir. Hani moleküler biyoloji ve genetik anlamında belki iş olanakları hukuk kadar yaygın değil. Ee, Türkiye'nin bu anlamda birazcık daha zamanlı ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Ama ikisinin de önü açık. Özellikle moleküler biyoloji ve genetikte yurt dışında pek çok akademik anlamda, bilimsel anlamda kendisine kariyer yolu açabilir. Ee, ama bunun ötesinde Hatice'nin bence bir acilen oturup düşünmesi gerekiyor. Gelecekte, nasıl bir, hayat, gelecekte nasıl bir hayat bekliyor, evet. istiyor. Ona karar versin. Ona karar vermesi gerekiyor.
Peki inanmayacaksınız ama son 3 dakikaya girdik. Hı? Hemen zirveyi <gülüyor> hızlıca e, tamamlayalım istiyorum. Çünkü çok konuşacağımız şey vardı e, zirveyle ilgili. E, sizin bir taraftan da sosyal projeleriniz var hocam. Ben gördüm dedim ki mutlaka soracağım Adnan Hoca'ya programda. Evlilik okulu ve kaynana okulu var. Evet. Ne onlar? Şimdi ülkemizde e, bir araç almak istiyorsunuz, ehliyeti var. Motosiklet almak isterseniz ehliyeti kursuna gidiyorsunuz. Onun sürücü belgesini alabilmek için gerekli donanımlara sahip olduktan sonra hazırsınız deniliyor. Otomobil de aynı şekilde. Biz de dedik ki baktık ülkemizdeki en büyük sorunlardan birisi boşanma oranları artıyor. İlişki yönetimi, evli çiftler arasında sıkıntılar var. Kaynana ile geleyen kaynana damat ve aile içerisinde bazı sıkıntılar var. Bunların temelinde aslında belki incir çekirdeğini doldurmayacak olan sorunların büyütülerek ve sorunun yönetilemeyerek belli bir e, kriz mas krize geldiğini söyleyebilirim. Hatta masaya geliyor, geliyor bu tip şeyler sorunlar. Kriz Hadi masasına yani, hani kaynana ile anlaşamadığı için boşanan insanlar var. Evet. Yani o yüzden bunun okulu olması ilginç. Bir de hani bir üniversite akademik bir yerde sertifika mı veriyorsunuz? Ne kadar sürüyor? Şöyle yaptık bunu. E, ilçemizde, e, ilimizde en büyük ilçelerden birisi olan Şahin Bey Belediye Başkanımızla oturduk. Bir müfredat geliştirdik. Akademisyenlerimizin dahil oldu. Biz 17-18 saatlik ilişki yönetimi, medeni kanun, insan e, biyolojisi, ondan sonra e, strese başa çıkabilme teknikleri ve evlilikle ilgili çok kapsamlı bir müfredat hazırladık. Bunlar tamamen interaktif yöntemlerle e, ortaya konulan bir program. Yani hoca gidip anlatmıyor, insanlar sıkılmıyor. E, bu insanlara evlenmeden önce başvurmadan önce bir sertifika veriyoruz. Bu evlilikle hazır olduklarını söylüyor. Çok güzel bir sosyal sorumluluk evet. projesi. Evlilerimizden de bu programlara katılanlar var. Yani şu anda ben çocuklarıyla beraber mezuniyet törenlerine gelen anneleri babaları görüyorum. Çok ilginç. Hı hı. Ee, bunun dışında diğer bir sosyal sorumluluk projemiz de çok önemli. Ben buna çok önemsiyorum. Özellikle ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki gençlerimize sahip olabilme anlamında. Geçen yıl başladık. Geçen yıl 600 öğrencimiz dahil oldu. İlk defa Batman Valiliği ile beraber bölgedeki 12 valide koordine çalışarak lise iki lise 3 öğrencilerini Gaziantep Zirve Üniversitesi'ne davet ettik. 8 Hı. hafta tamamen yabancı okutmanların gözetiminde bunlar İngilizce hazırlık eğitim aldılar. Kurlarına göre değişti tabi. Öğleden sonra da liderlik akademisi diye bir akademi açtık. Buraya da toplumda başarılı olmuş kişileri davet ederek bu öğrencilerimize başarı sırlarını paylaştırdık. Hem liderlik akademimizden, akademimizden hem de bu e, okulumuzdan mezun olarak belli bir düzeyde İngilizce pratiğe yönelik tamamen düzeyli mezun oldular. Çünkü bu öğrencilerimiz yazın bulundukları illerde sosyal imkanları olmayacaktı. İşte farklı alanlara kayabileceklerdi. Üniversitemizin bünyesinde 8 hafta biz bu gençleri üniversite ortamıyla tanıştırdık. Hocalarla tanıştırdık. Evet. Gaziantep'i gezdirdik. Bir sosyal sorumluluk Kesinlikle. projesi hocam. Bir tabii üniversiteler il, bulundukları yerleri ve çevreyi daha ileriye taşımalılar. E, çehresini değiştirmeliler. O anlamda da çok başarılı projeler olmuş. Süre bitti. E, aslında öğretmenliklere gelemedik. Burak Hocam yine sizi arada alacağız. Bizimle olacaksınız, tecrübenizi paylaşacaksınız. Öğretmenlikle ilgili bir bölüm tamamen öğretmenlik konuşalım. Çünkü çok evet, soru var. Ne kadar kontenjan azaldı, sıralamalar ne olacak onlara cevap verelim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Adnan'cığım ayağınıza sağlık. Antep'ten geldi, iyi ki geldiniz. Ee, bayağı detaylı anlattık zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Merak eden tüm arkadaşlarım da sizin internet sitenizden tüm bilgilere ulaşabilirler. Tercih masalarımızda e, öğrenci kardeşlerimiz cevap veriyor. Aha. Ee, şu anda telefon etseler birine ulaşabilirler. Ona tamamen öğrencilerimiz sorularını cevaplarını Cevaplar. en iyi öğrenciden alabilirler. Ha, o yüzden... Doğru öğrencinin <gülüyor> e, en iyi öğrenci anlar evet. halinden. Çok teşekkür ediyorum. Çok Ayağınıza teşekkür sağlık. Efendim. Sevgili arkadaşlar e, yarın e, biliyorsunuz saatimiz değişiyor. Yarın 18.10'dan itibaren ekranda olacağız. Yine sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğiz. İyi ki izlediniz. Yarın yine 18.10'da beraber olmak dileğiyle diyorum. Şimdi hoşçakalın. <gülüyor>